estamos a 10 minutos de puntualizar las 9 de la mañana y hablar de esas cifras alarmantes que se reflejan como país. También donde se evidencia la dura realidad de las niñas guatemaltecas. Y es que la cifra de niñas madres en Guatemala sigue siendo alta. Esto es lo que reflejan los últimos reportes. Así lo indican las cifras que recolectó el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva durante el primer semestre del 2022. Durante este periodo se registraron 35.741 nacimientos de madres de 10 a 19 años. Entre los datos más alarmantes es que las madres siguen siendo muy jóvenes, ya que el rango de los 10 a los 14 años se registraron 1.106 nacimientos. Mientras que en jovencitas de 15 a 19 años, la cifra de nacimientos es de 34.635, lo cual representa la cifra más alta. Departamentos que representan la mayor preocupación, el problema pues es más grave en todo el país. ¿Pero cuáles son estos? Son Huehuetenango, Alta Verapaz, Guatemala y Quiché, todos con cifras superiores a los 3.000. Así que se refleja las cifras de país, pero los departamentos que mayor preocupan son Huehuetenango, Alta Verapaz, Guatemala y Quiché. Huehuetenango, por ejemplo, concentra la cifra de 4.000. 585 nacimientos en adolescentes. Después sigue Alta Verapaz con 4,091 nacimientos entre 10 y 19 años. De ese total, 145 son en niñas entre 10 y 14 años. Por otro lado, es el departamento que tiene mayor número de denuncias, pero no de capturas o juicios, tampoco de niñas inscritas en el programa Vida del Mides. La estadística muestra un solo caso de una niña de 10 años que se registró en Quetzaltenango y seis menores de 11. En este último caso hubo dos niñas madres de esa edad en Alta Verapaz, uno en Guatemala, uno en Petén, uno en Quetzaltenango y el otro en Quiché. A partir de los 12 años las cifras se empiezan a incrementar con 38 casos, 197 en el caso de las de 13 y 864 para las de 14. Mire qué alarmante se activa. Entonces las alertas y siempre las instituciones pues realizan ese, esta observación, eh, están aplicando directamente para trabajar como políticas de país, pero también refieren que la principal protección y denuncia tiene que efectuarse dentro de casa, porque se ha logrado eh, pues confirmar que en la mayoría de los casos pues también tienen que ver con eh, producto de una violación y que el enemigo está en casa. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen un vínculo con la víctima, puede ser padre, hermano, tíos, abuelo, en fin, así se reflejan las cifras de país. Alerta máxima en, en Huehuetenango, Alta Verapaz, también en Guatemala. Así que tenemos más cifras alarmantes.